piezo electric effect there are certain materials that generate electric potentials or voltage when mechanical strain is applied to them right codes pole ne rockel de salt pole chela materials nammal eduthittu adile oru mechanical strain nammal apply cheyumbol endu cheyum adinne oru potential develop cheyum allende oru potential generate cheyum adu aa materials inde pratheegathayanu okay nammal endu cheya oru codes material eduthittu adile nammal നല്ല ഒരു പ്രഷർ അല്ലേ അതായത് ഒരു സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ തിരിച്ചും പറയാം ഈ മെറ്റീരിയൽസിൽ നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിഫോമേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം there are certain materials that generate electric potential or voltage when mechanical strain is applied to them or conversely when the voltage is applied to them they tend to change the dimensions along certain plane this effect is called as piezoelectric effect okay elements that exhibit piezoelectric properties are called electro resistive elements appo ee piezoelectric property kaanikunna materials ne nammal poduvil endannu vilikkum electro resistive elements ennu vilikkum okay ini idine nammal piezoelectric materials are divided into two categories they are natural and synthetic group natural ennu parayna namukku prakrithiyal thanne lebikkunnathum synthetic ennu parayumba namukku synthetic aayittu produce cheyyunnathu അപ്പോൾ നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കോഡ്സ് കോഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റോക്കലേ സോൾട്ട് കോഡ്സും റോക്കലേ സോൾട്ടും എന്താണ് നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ റെസിസ്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ് വായിൽ ദ സിന്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കൺസിസ് ഓഫ് ലിതിയം സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് എതിലിയൻ ഡയമിൻ ടാർട്ടറേറ്റ് അപ്പം സിന്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ലിതിയം സൾഫേറ്റും അതുപോലെ എതിലിയൻ ഡയമിൻ ടാർട്ടറേറ്റുമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഈ ഉള്ളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതോ ഇവിടെ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫേസിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫേസിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വെച്ചേക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ഇലക്ട്രോഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ വയേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലും വിഡ്ത്ത് ഡബ്ല്യുവും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ത് ഡെൽറ്റ ടി ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് ഈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കുക അതിനെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അതിലൊരു സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് എന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷർ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ ആ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ഫർദർ എന്ത് ചെയ്യില്ല വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ പീസ് ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽസിന് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് ദ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് വർക്ക് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെ അത് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെൻ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് ഓർ ഫോഴ്സസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ടു സം മെറ്റീരിയൽസ് എലോങ് സെർട്ടൻ പ്ലെയിൻസ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിക് വോൾട്ടേജ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ
This electric voltage can be measured easily by the voltage measuring instruments which can be used to measure the stress or force. Like electric potential measure is the apply the stress and the force. A piezoelectric element used for converting mechanical motion to electrical signals may be thought as charge generator and a capacitor. Mechanical deformation generates a charge and this charge appears a voltage across the electrode. Okay. Now, we have a mechanical force to the crystal and the charge develop. This okay. charge is the electrodes across the electrode. This voltage is the voltage. This voltage is the voltage. Uh, electrodes are the voltage the voltage Q divided by C. Q is the charge, C is the capacity. Uh, capacitance. Uh, the magnitude and the polarity of the induced surface charges are proportional to the magnitude and the direction of the applied force. The polarity and the induced surface charges are proportional to the magnitude and the direction of the applied force. The polarity of induced charges depends upon the direction of applied force. I apply in the force in a proportional light area in the another, a double P in the charge, as in any solution down the potential. Just an equation in the other, no calm, okay. Will be so electric crystal F amount of force would come bold. I will double P in the charge Q is equal to D into F, okay. Q charge, D charge sensitivity of the piezoelectric crystal. D charge sensitivity of the crystal. F applies the force, applied force, and the unit and newton. Okay. Okay. The charge at the electrodes gives rise to an output voltage. E0 is equal to Q divided by Cp. Okay. Now, so, this charge is the voltage. So, the voltage is E0 is equal to Q divided by Cp. This is Cp. The capacitance between the electrodes. Cp is the capacitance between the electrodes. That is the capacitance between the electrodes. Cp is the epsilon r. Epsilon 0 into A divided by T. Right. And aerium T in the thickness of the piezoelectric material. Okay, this is the same thing. E0 is equal to E0 is equal to E0 Q divided by Cp. Q is equal to D into F divided by Cp. Epsilon R into Epsilon 0 into A divided by T. ഇതിനെ Pressure, Ellen, the name can the stress and oil. Pressure, Ellen, the stress and oil. If by an orange in the stress, another day pressure and represent in if by an pump over replace with them and the D into T into in the honor. If by a given a P in the area, Epsilon R into Epsilon zero. Okay. P pressure over stress meter square on it. Unit, unit in the round, not number, meter square D divided by epsilon R and epsilon zero. D thickness Pressure being another day. And then, now you are a time in here. Time in here. This is a constant. Why constant in G? This constant in G is equal to D divided by epsilon R in the epsilon. This is a constant. This is a voltage sensitivity of the crystal. Voltage. 
വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ എന്താണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ജി ജി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇത് ഈ കേസ് ഒന്നുകൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ അപ്പൊ എന്താണാവും ജി ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു പി എന്താണ് ഇ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജി വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ജി ഒന്നുകൂടെ എന്താണെന്ന് എഴുതാം ഇ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഇൻറ്റു പി എന്ന് എഴുതി ഇതിനെ പോകണമെന്നേ ഒന്നുകൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇ സീറോ ഇ ടി ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ബൈ പി എന്ന് എഴുതി കൂടെ അപ്പൊ ഇ സീറോ ബൈ ടി എന്താണ് ഇ സീറോ ബൈ ടി ഇ സീറോ ബൈ ടി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഇതാണ് ഇ സീറോ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ബൈ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്തെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ജി ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡെൻസിറ്റി ടു പ്രഷർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിനെന്തെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡെൻസിറ്റി ടു ദി പ്രഷർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് Okay, therefore, uh, crystal voltage sensitivity G can be defined as the ratio of the electric field intensity to pressure. Okay, that's what we already have done. Uh, the voltage sensitivity G of the codes is 15 into 10 to minus 3 volt meter per newton. Charge sensitivity is... D of coarse crystal is around 2.3 into 10 raise to ma- minus 12 coulomb per newton. Just values are now. Now, we have to say that 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 orientation of the crystal is all about the developing charge in a dependent way. ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സ്കീം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ആൾസോ അഫക്ട്സ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റർ അല്ലേ അപ്പൊ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പൊസിഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പൊസിഷൻ ഒന്ന് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പൊസിഷനും ലോഞ്ച് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയേ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ലെങ്ത് വൈസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അതിന് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അപ്പം ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ലെങ്ത് വൈസ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ എഫക്ട് ദ ചാർജ് ജനറേറ്റഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ പീസ് ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എഫക്റ്റിൽ ആവാൻ ചാർജ് ജനറേറ്റർ ഈസി കിട്ടും ക്യൂ ഈസി കിട്ടും എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ ബി ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി ബൈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ബ്രത്താണ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ്